Na, guten Morgen, meine Lieben. Endlich ist es Freitag. Ach, wie habe ich den Tag herbeigesehnt. Ja, also es kam so, wie ich spekuliert habe. Wir laden heute gleich wieder in Schmölln, wenn wir abgeladen haben, für den Montag für Bremen und fahren dann Richtung Heimat von Schmölln aus, haben dann Feierabend. Ja, das ist doch mal ein guter Plan von meiner Dispo. Gut, dafür müssen wir dann Montag in der Nacht wieder los. Also so, ich würde sagen, um 12 Uhr müssen wir hier los. Also zu Hause, nicht hier. <lacht> um 12 Uhr müssen wir zu Hause los. Also Mitternacht, ne? Richtet euch schon mal drauf ein. Montag, Mitternacht geht's los. Ja, meine Lieben. So ist es, ne? Müssen wir durch als Lorsch. Auch wenn wir nicht Frosch werden wollen. So, jetzt mache ich hier erstmal im Finstern wieder meine Abfahrtskontrolle. Aber ich habe ja ganz geile Taschenlampen. Die richtig toll gut leuchten hell. Wenn ich dich damit anblende, blendest, blende ich dich. Oder dich, oder dich, oder dich. Auf jeden Fall euch. Ja, also alles klar, ne? Wir düsen los. So, meine Guten. Erst nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich ja. Sehr gut. Es war sehr ruhig hier heute Nacht. So, wir fahren jetzt hier einmal ums Viertel. Einmal so ums Viertel, dass wir dann hier schön wieder rauskommen, Richtung Autobahn fahren. Ich muss sagen, hier ist nicht schlecht. Da drüben ist zwar auch nicht schlecht beim Tor 8 auf dem Parkplatz, aber der war ja leider voll. Ja, so und wie ich euch schon gesagt habe, der Plan für heute steht, nach Schmölln leer gut abladen und wieder laden und nach Hause. Feierabend. So, da brauchen wir auch nicht rasen oder irgendwie uns übermäßig hetzen. Wir müssen noch eine Pause machen, die machen wir, ich würde sagen, die machen wir Marienborn auf dem Rasthof. Und dann müsste man auch so frühen Nachmittag irgendwann zu Hause sein. Also wir sind um 10 in Schmölln. Um 10 in Schmölln. Lass uns um 12 Uhr rauskommen. Naja, sind wir um 1, halb 2 Uhr um zu Hause. Also in Elsnitz. Zu Hause noch nicht, aber in Elsnitz. So, schöne saubere Scheiben habe ich, schöne saubere Spiegel habe ich, die habe ich ja gestern an der, an der Abladestelle überall geputzt. So. Jetzt muss ich hier vorne noch mal irgendwo links. Und dann sind wir schon wieder auf der Europaallee. Ja, da vorne, ganz vorne. Ganz vorne müssen wir links, aber guckt mal, hier stehen sie der Wegen auch schon wieder alle rum, ne? Naja, wenn die hier alle anliefern, dann kriegen die das ja auch mit. 
dass hier so eine tolle Stelle ist. Ach nee, die wollen hier nicht rein. Der will da rein anliefern. Ah ja, der will da rein anliefern. Schau an. So meine Lieben, jetzt sind wir schon auf der Europaallee. Ach guck, hier steht der lange LKW. Der schläft auch hier. Also eigentlich hatte ich ja vor, jetzt waschen zu fahren, hier an der braunschweig bittel an der Waschanlage, an der Großen. Aber bei dem Sauwetter jetzt hier, macht das keinen Sinn. Dann hebe ich mir das lieber mal auf für nächste Woche. Vielleicht ist ja da die Temperatur auch entsprechend. Jetzt hätte es gepasst mit der Temperatur, weil die ja 5 Grad, 5 Grad plus kann man schon mal waschen fahren. Und die Waschanlage da vorne, Wartenbüttel, ist nämlich eigentlich nicht schlecht am Autohof. Aber es regnet in Strömen. Und dann macht es echt keinen Sinn zu waschen. Da lieber wasche ich dann nächste Woche mal, wenn das Wetter wieder entsprechend trockener ist. Gut, wenn dann wieder Frost ist, scheißt es mich auch an, aber ich kann es nun mal nicht ändern. Bei dem Regen wasche ich nicht, das wäre rausgeschmissenes Geld. Das muss nicht sein. Deswegen fahren wir jetzt hier schön vorbei. Und waschen nächste Woche entweder in Knetzgau, falls wir nächste Woche müssten. Ja, theoretisch müssen wir irgendwie mal nach Knetzgau wegen der, wegen der Kraftstoffpumpe von der Heizung. Und da können wir ja dann dort gleich waschen, wenn das Wetter entsprechend ist. Beziehungsweise könnte man ja vielleicht auch Montag bzw. Dienstag runter zu waschen, wenn wir von Bremen runterkommen. Wir kommen ja Dienstag in der Nacht wieder runter von Bremen. Ungefähr so wie heute, würde ich mal sagen. So, meine Guten. Jetzt fahren wir Marienborn raus und machen erst mal eine Dreiviertelstunde Pause. Ein bisschen Füße vertreten, weiß nicht, essen. Ich habe eigentlich noch keinen richtigen Appetit, aber eigentlich müsste ich gleich was essen, aber ich habe auch keinen Appetit. Aber ich kann auch dann in Schmölln was essen. Da haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit. Zähne frühstücken ist eine gute Zeit. Ich werde jetzt bloß meinen Kaffee schlürfen, mir ein bisschen die Füße vertreten. Der Gutfried überholt mich.
So, jetzt kommt der gleich da vorne. Hier ist der Zoll. Oh, die stehen ja alle auf dem Zoll auf hier. Ah, oh. das ist ja der Hit. So, hier kommt Marienborn. Da machen wir jetzt ein bisschen. So, da suchen wir uns ein Plätzchen. Kläuschen macht ein Päuschen. Mal gucken, ob wir einen schönen Platz sehen. Müsste eigentlich, jetzt müsste eigentlich langsam wieder Platz sein. Ne? Ach Leute, da stehen sie schon wieder mitten dort, da kommst du doch wieder nicht durch. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch die Parkplatzsituation ist dermaßen chaotisch. Kein Wunder, dass sie alle kreuz und quer stehen. Ändert sich aber auch nichts an dieser Situation. Nicht wirklich. So, gucken wir mal hier. Hier ist auch schon alles voll. Oh, meine Güte. Hier, waren, hier stehen sie schon auf den Pkw-Parkplätzen. Wisst ihr was? Wir stellen uns hier bei den Bussen her. Das ist mir jetzt scheißegal. Dreiviertel Stunde halten wir es hier aus. So, hier haben wir genug Platz. So, meine Guten. Pause beenden. Mal langsam wieder losfahren hier. noch seinen Bierkasten vergessen. Schau an. Lass man erst mal durch. hier noch rechts an stehen würde, würdest du nicht mehr durchkommen. Na, was soll ich euch sagen, Freunde? 
schaut nach vorn, der Morgenkraut. <lacht> Mir kraut der Morgen. <lacht> Nein, es ist schön, es wird hell, ich freue mich. Wir sind ja schon wieder über viereinhalb Stunden unterwegs. Langsam kraut mir der Morgen, es verschwinden alle Sorgen und der schöne Tag beginnt, doch die Zeit mir durch die Finger rinnt. Nee, wir haben Zeit, wir haben Zeit, alles gut. Wir sind kurz nach halb zehn, sind wir in Schmölln. Mal gucken, wie es dort läuft. Wenn wir Glück haben, kommen wir gleich dran. Wenn wir Pech haben, müssen wir warten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wenn Sie uns dran nehmen, wäre schön. Freitag ist Freitag. Es wurde aber auch langsam Zeit, dass mal Freitag wird. Ne? Ja, es tut mir leid, mein Freund, aber ich habe auf meiner linken Seite Autos. Sonst hätte ich dich gerne rübergelassen. Aber das geht nun mal nicht, wenn da Autos fahren. Da musst du halt mal ein bisschen bremsen. Kannst du eben nicht Gas geben wie ein Mann. Hat mich überholt, der Gäsche. Na? Wie findet ihr das Wetter? Und sagt jetzt nicht, indem ihr es sucht. <lacht> Na? Das hat dir aber auch sehr zeitig überlegt. Na, das ist ja wieder eine Aktion. Mein lieber Mann. Von ganz rechts rüber links. Ich meine, die Schilder waren ja nur schon, wer weiß wie weit vorne, angezeigt. Mittlerweile kennen sie aber alle die Blitzer hier unter der Brücke, ne? fahren sie alle vorsichtig. Das Schnee. Jetzt sagt nicht, das ist Schnee. Nee, kein Schnee. So, meine Guten. Haben wir es doch gleich geschafft. Knapp sechs Stunden. Fünf Stunden 50. Also reine Fahrzeit, ne? ohne die Pause gerechnet. Ja, kann man mal kalkulieren, von hier aus sechs Stunden. 
vom Hermsdorfer Kreuz aus 550. 6, 7 brauchen wir von Elsnitz aus ungefähr 7 Stunden bis Bremen. Reine Lenkzeit. Weil vom Hermsdorfer Kreuz bis Elsnitz brauchen wir 1,30 bzw. von Elsnitz bis Hermsdorfer Kreuz. Also müssen wir Montag sieben Stunden einkalkulieren. Dreiviertel Stunde Pause sind es 7,45, acht Stunden grob gerechnet. Also passt schon, wenn wir Mitternacht losfahren, sind wir um 8 Uhr oben. Das passt dann schon. Können wir abladen, leer gut laden und dann können wir wieder gleich wieder schön fett Pause machen. Ich denke, da sind wir dann um 10 Uhr rum, können wir in die Pause gehen. 10, 11 Uhr rum, passt dann auch mit der Schichtzeit, dann können wir schön 11 Stunden Pause machen. Fahren wir Mitternacht wieder los. So, wie sieht's denn aus? Müssen wir mal einen Logi machen. Mal einen Logi machen an der Halle. Was machst du hier für Experimente? an der Rampe ran. Und der Teilmeier will zum Kaffeeautomat. Genau, sie will an die Rampe ran. ein bisschen Geduld da hinter mir. So, und wir bleiben gleich hier stehen, weil dort stürmen wir den zum Anhängen. Mit seinem Container. So, Freunde. Gehen wir uns anmelden. Nee, wenn ich mich nämlich jetzt darüber stelle, dann kommt der nicht an seinen Hänger ran. Und das letzte Mal hat er schon dumm getan, weil ich da fünf Minuten gestanden habe. Brauche ich nicht noch mal. Also bis später, meine Guten. So, meine Lieben. Jetzt habe ich hier aber bestimmt über eine halbe Stunde auf die Papiere warten müssen. Weil die gerade, ich hatte gerade das Auto zu, wollte zum Büro gehen, da sind die fort und sie haben Mittag gemacht. Naja, so sind sie halt. Kann man nicht ändern. Ja, und jetzt? Jetzt geht's heim. Nach Elsnetz.
Nach Hause, nach Hause, nach Hause wollen wir jetzt, weil das einfach fetzt, weil das einfach fetzt. So, da fahren wir aber gleich wieder querfeld ein. Ne? Gar nicht erst auf der Autobahn. Der hat hier geschlafen. Der Udi. Und der Lola schläft noch. Das sind Namen. Udi und Lola. Naja, warum nicht? Warum nicht? So, Freunde. Jetzt der Feuer frei. Das ist nämlich eine Scheißkurve hier. Da müssen wir schön langsam machen. Das ging wahrscheinlich nicht anders hier mit den Häusern und der Bahn und überhaupt. glaube ich irgendwo links abbiegen. Neumark, drei Kilometer. Grünen Römer, wie es Römers Grün. Die Post, die Post, die Post ist immer da, wo es nichts kostet. <lacht> Hier ist schon wieder eine Bahnlinie. Sagen wir mal, wie viele Bahnlinien gibt es denn hier? Oder macht die so viele Schlenkriche hier? Keine Ahnung. So, hier müssen wir jetzt links. Geradeaus dürfen wir nämlich nicht. Ist verboten für über 3,5, nee, für über 7,5 drin. Und Lieferverkehr sind wir nicht und nach heute wollen wir nicht, also. Dürfen wir nicht. Also dürfen wir nicht. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht, also dürfen wir nicht. Hier bauen sie drauf, es guck an. Was für Klopper. Transformatorenwerk. Die armen Schweine, die hier stehen müssen. Und 
wieder auf ihre Brücken warten für Abend bis Abend. Tun einen richtig leid. Die kommen dann auch aus so einem Time. So meine Guten, jetzt geht's nach Hause. Wochenende. Und Montag 0 Uhr geht's wieder los. Dann düsen wir ab nach Bremen. Also meine Guten, ich wünsche euch eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ein gutes Nächtle. Ein schönes Wochenende und bis Montag um 0 Uhr. <lacht> Tschüss.